Hi friends, in the video, we will see the natural system of classification. The natural system of classification is the air came away. The linear classification is the artificial system of classification. Our plants are classified in a particular character, that is, plants are statements characters are based on plants are classified. So, our plant is botanist. We will see the plant is a single character. The plant is important. That is, 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 the plant is Overall similarities are based on the plants that are based on the plants that are based on the classification. The first classification is the Bentham and Hooker system of classification. George Bentham and Joseph Dalton Hooker. Even the two of them are England. The scientists are the natural system of classification that mostly used to be used. So, among the classification, genera plantarum engra nulilla velitanga in the nul vandu moon to tohudigale ude. So, in the classification, la vanga vandu two hundred and two families of patti vilaka gudrapanga. So, other genera erkana seven thousand five sixty nine genera and ninety seven thousand two not five species patti vilaka gudrapanga. Bentham and Hooker seed plants are three classes are classified panir panga class one dicotyledony class two gymnospermae and class three monocotyledony gymnospermae na anadhu gymno na naked sperma means seed naked seeds ulla plants da anadhu gymnosperms thiranda vidai thavarangal the plants ila ovary kadayadhu ovary illa adhu nala fruit to form agadhu Fruit illama seeds one the trend and the layer come. So in the plants, the another gymnosperms. So in the gymnosperm plants, there are three families: Neataceae, Coniferae, and Cycadaceae families. Next, angiosperms, the dicot and monocot plants. So angiosperms are another under ovary irkum, ovary irpadanala, fruit to form. So angiosperms, the in the two classes, that is the first class and the dicotyl DNA. Dicot plants in the characters in the characters. First, dicot plants in the root system, tap root system. Leaves in the root system, in the reticulate venation, in the root system, in the root system, in the root system. So, network like structure. Third, the seeds are the same. That is the main point. Die. Die means two. Two cotyledons. Seeds are the same. Two cotyledons are the same. Two cotyledons are the same. Two cotyledons are the same. Flowers are the same. Tetramerous or pentamerous are the same. Tetramerous is the same. Pentamerous is the same. So, this flower is the same. Five petals are the same. So, this five petals are the same. அல்லது அது floral worlds not only petals, sepals எதா வருக்கலாம் floral worlds வந்து 5 or multiples of 5 5, 10, 15 இந்த மாதிரி இருந்தச்சினா அந்த flower pentamerous அன்ன எல்லா floral worlds அப்படி இருக்கண்ணும் கடையாது tetramerous என்ன floral worlds எப்படி இருக்கலாம் 4 or multiples of 4 4, 8, 12 so இந்த மாதிரி வந்திர்ச்சினா அந்த flowers வந்து tetramerous flowers so, pendamerous and tetramerous flowers dicot plants are the same. Next, monocot plant is the same characters. First, mono is the single cotton. How many cotton is the same? One cotton is the same. Single cotton. Seed is the same. Next, root system is the same. Root system is the fibrous root system. Fibrous root system is the same. Leaves ले एन्ने venation इरुकोणा parallel venation अदत veins वंदे बड़ी running parallel to each other so veins वंदे parallel आ रनाहुम so इंदा माद्री मेरकलाई बड़ी parallel आ पोहुम अने उल्लाय येंदा वोरे network like structureम इरकाद 
ஸோ இதுதான் பேரலல் வெனேஷன் நெக்ஸ்ட் ஃப்ளவர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ட்ரை மீரஸ் ட்ரை மீரஸ்னால் ஃப்ளோரல் வேர்ல்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் த்ரீ ஆர் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் த்ரீ த்ரீ சிக்ஸ் நைன் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் எனது ட்ரை மீரஸ் ஃப்ளவர்ஸ் ஸோ இதுதான் எனது மோனோகாட் பிளான்ஸோட கேரக்டர்ஸ் ஸோ மோனோகாட் பிளான்ஸ் எல்லாமே இந்த மோனோகாட்டிலிடனே கிளாஸில் வைத்திருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஒனில் த்ரீ சப் கிளாஸஸ் இருக்குது சப் கிளாஸ் ஒன் பாலி பெட்டலே சப் கிளாஸ் டூ கேமோ பெட்டலே அண்டு சப் கிளாஸ் த்ரீ மோனோ கிளாம்டியே ஃபஸ்ட்டு சப் கிளாஸ் என்னதுனா பாலி பெட்டலே அதாவது டைக்கோட் பிளான்ஸை எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் பெட்டல்ஸ் ஃப்ரீயாக இருக்குன்னா அந்த பிளான்ஸில் இருக்கிற ஃப்ளவர்ஸில் பெட்டல்ஸ் ஃப்ரீயாக இருக்குது ஒரு பெட்டல் இன்னொரு பெட்டல் கூட இணையாமல் இருக்குதுன்னா ஸோ அந்த ஃப்ளவர்ஸ் உள்ள பிளான்ஸ் எல்லாம் இந்த பாலி பெட்டலே சப் கிளாஸ் கீழே வரும் ஃப்ரீ பெட்டல்ஸ் நெக்ஸ்ட் கேமோ பெட்டலேனா அந்த ஃப்ளவர்ஸில் இருக்கிற அந்த பெட்டல்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா யுனைட்டர்டு இணைந்து காணப்படுகிறது ஸோ இந்த ஃப்ளவர்ஸ் உள்ள பிளான்ஸ் கேமோ பெட்டலே சப் கிளாஸில் வரும் நெக்ஸ்ட் மோனோ கிளாம்டியேனா நீங்கள் மியூசா ஃப்ளவர் பார்த்துருப்பீங்க வாழைப்பூ கோகனட் ஃப்ளவர் ஸோ இந்த ஃப்ளவர்ஸ் பார்க்கும்போது அங்கே கேலிக்ஸ் அண்டு கொரோலா நம்மளால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாது கேலிக்ஸ் அண்டு கொரோலா டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியலைனா ஸோ அந்த வேர்ல்ட் என்ன சொல்லுவோம்னா பெரியாந்து பெரியாந்த் இஸ் மேடப் ஆஃப் டெப்பல்ஸு ஸோ பெரியாந்து உள்ள ஃப்ளவர்ஸ் தான் எந்த சப் கிளாஸில் வரும்னா மோனோ கிளாம்டியில் வரும் பாலி பெட்டலே அண்டு கேமோ பெட்டலேல வர ஃப்ளவர்ஸ் டைக்ளாமிடஸ் ஃப்ளவர்ஸ் டைக்ளாமிடஸ்னால் கேலிக்ஸ் அண்டு கொரோலா இருக்கும் அந்த ஃப்ளவர்ஸில் பாலி பெட்டலே அகைன் இட் இஸ் டிவைடட் இன்டூ சீரீஸ் த்ரீ சீரீஸ் இருக்குது தெலாமி ஃப்ளோரே டிஸ்கி ஃப்ளோரே கேலிசி ஃப்ளோரே ஸோ இது எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அந்த ஃப்ரீ பெட்டல்ஸ் இருக்கிற ஃப்ளவர்ஸில் தலாமஸ் எப்படி இருக்குது தலாமஸோட ஷேப்பை பேஸ் பண்ணி அதாவது டோம் ஷேப்டு தலாமஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு கூம்பு வடிவம் மாதிரி உள்ள ஒரு தலாமஸ் இருக்குதுன்னா ஸோ அந்த ஃப்ளவர்ஸ் தலாமி ஃப்ளோரில் வரும் டிஸ்கு ஷேப்டு தலாமஸ் இருந்துன்னா டிஸ்கி ஃப்ளோரில் வரும் தலாமஸோட ஷேப்பு ஒரு கப்பு மாதிரி இருக்குன்னா அந்த ஃப்ளவர்ஸ் கேலிசி ஃப்ளோரே என்கிற சீரீஸில் வரும் இந்த தலாமி ஃப்ளோரையில் ஓவரி எப்படி இருக்குன்னா சுப்பீரியர் ஓவரி இருக்கும் டிஸ்கி ஃப்ளோரையிலையும் ஓவரி சுப்பீரியர் தான் ஆனால் கேலிசி ஃப்ளோரையில் ஓவரி மேக்ஸிமம் இன்ஃபீரியராக இருக்கலாம் இன்ஃபீரியர்னால் ஸோ அதாவது இது கப்பு மாதிரி இருக்கிற அந்த தலாமஸ் இந்த கப்புக்கு உள்ளே அந்த ஓவரி இருக்கும் அதர் ஃப்ளோரல் வேர்ல்ஸ் அதுக்கு மேலே தான் உருவாகுது ஸோ அதனால் இங்கே இன்ஃபீரியர் ஓவரி இருக்கலாம் அல்லது மிடில் இருக்கலாம் அந்த ஓவரி ஆஃப் இன்ஃபீரியர் ஓவரையும் இருக்கலாம் கேலிசி ஃப்ளோரே ஃப்ளவர்ஸில் தலாமி ஃப்ளோரையில் சிக்ஸ் ஆர்டர்ஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் ஃபேமிலிஸ் இருக்குது டிஸ்கி ஃப்ளோரையில் ஃபோர் ஆர்டர்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபேமிலிஸ் கேலிசி ஃப்ளோரியில் ஃபைவ் ஆர்டர்ஸ் அண்டு டுவெண்ட்டி செவன் ஃபேமிலிஸ் அதாவது ஃபஸ்ட்டு க கிளாஸ் சப் கிளாஸ் சீரீஸ் ஆர்டர்ஸ் அண்டு ஃபேமிலிஸ் ஸோ இங்கே ஆர்டர்ஸோட நேம் அண்டு ஃபேமிலிஸோட நேம்ஸ் கொடுக்கல ஸோ அது அதாவது ஒவ்வொரு சீரீஸ்லையும் எவ்வளோ ஆர்டர்ஸ் இருக்குது எவ்வளோ நம்பர்ஸ் இருக்குது அது தான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி த்ரீ இந்த மாதிரி ரிமெம்பர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் சப் கிளாஸ் கேமோ பெட்டலே ஸோ இந்த கேமோ பெட்டலில் வர ஃப்ளவர்ஸில் எப்படி பெட்டல்ஸ் இருக்கும்னா இணைந்து காணப்படும் ஸோ இந்த ஃப்ளவரில் இருக்கிறது மாதிரி பெட்டல்ஸ் வந்து டோட்டலாக இணைந்து இருக்கலாம் அல்லது பார்ஷியலாக இணைந்து இருக்கலாம் பாதி இணைந்து காணப்படலாம் ஸோ அப்படி இருக்கிற ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் இந்த சப் கிளாஸ் கீழே வரும் ஸோ இங்கே எத்தனை சீரீஸ் இருக்குன்னா இன்ஃபரே ஹெட்ரோமீரே பைகாப்லேட்டே அதாவது கேமோ பெட்டலே செகண்ட் டிவைடட் இன்டூ த்ரீ சீரீஸ் இன்ஃபரே இன்ஃபரேனா கேமோ பெட்டலஸ் ஃப்ளவர்ஸில் இன்ஃபீரியர் ஓவரி உள்ள ஃப்ளவர்ஸ் இந்த சீரீஸில் வரும் இன்ஃபீரியர் ஓவரினா ஓவரியோட பொசிஷன் கீழே இருக்கும் அதர் ஃப்ளோரல் வேர்ல்ஸ் வந்து அதற்கு மேலாக உருவாகும் ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஃபீரியர் ஓவரி உள்ள ஃப்ளவர்ஸ் இந்த இன்ஃபரே என்கிற சீரீஸில் வரும் ஆனால் ஹெட்ரோமீரியிலையும் பைகாப்லேட்லேயும் சுப்பீரியர் ஓவரி இருக்கும் ரெண்டுலேயுமே சுப்பீரியர் ஓவரி ஸோ எப்படி டிஃபர் பண்ணலாம்னா ஹெட்ரோமீரேனா அங்கே கார்பல்ஸ் அந்த ஓவரியில் இருக்க கார்பல்ஸோட எண்ணிக்கை வந்து ரெண்டுக்கும் அதிகமாக இருக்கும் மோர் தென் டூ கார்பல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃப்ளவர்ஸ் வந்து ஹெட்ரோமீரியில் வரும் பை காப்லேட்டேனா ஆனது பைனா ஆனது டூ டூ கார்பல்ஸ் உள்ள ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் அதாவது சுப்பீரியர் ஓவரியில் டூ கார்பல்ஸ் உள்ள ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் இந்த
பெந்தம் அண்ட் ஹூக்கர் சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் தான் இதுவரையிலும் ஒரு பெஸ்ட் சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷனாக இருக்குது ஸோ இந்த கிளாஸிஃபிகேஷனை தான் கெலோனியல் கண்ட்ரிஸ் அதாவது யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் காலனி ஆதிக்க நாடுகள் பொதுவாக பின்பற்றுகிற சிஸ்டம் ஸோ அந்த கண்ட்ரீஸில் இருக்கிற ஹெபீரியம் சென்டர்ஸும் இந்த நேச்சுரல் சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க பிளான்ஸை வகைப்படுத்துறதுக்கும் அண்டு இட் இஸ் அ கீ ஃபார் த ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் பிளான்ஸ் பிளான்ஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஒரு கீ மாதிரி இந்த சிஸ்டத்தை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அதற்கு காரணம் என்னதுன்னா இந்த சிஸ்டத்தில் அந்த பிளான்ஸோட டிஸ்கிரிப்ஷன் எப்படி இருக்குன்னா குவைட் ஆக்குரேட் அதாவது துல்லியமாகவும் ஏற்புடையதாகவும் இருக்குது ஏன்னா பிளான்ஸை ரியலாக ஸ்டடி பண்ணி ஸ்பெசிமனை ரியலாக ஸ்டடி பண்ணி அதனுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஜஸ்ட் ஒப்பிட்டு எதுவுமே கொடுக்கல அதாவது ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச ஃபேக்ட் வச்சு ஒப்பிட்டு கொடுக்காமல் ரியலாக அதை பிளான்ஸை ஸ்டடி பண்ணி அதனுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கிறது அதனால தான் ஹெபேரியம் சென்டர்ஸில் வேர்ல்டில் இருக்கிற ஹெபேரியம் சென்டர்ஸில் ஒரு கீ மாதிரி பிளான்ஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இது ஒரு நேச்சுரல் சிஸ்டம் இருந்தாலும் இந்த கிளாஸிஃபிகேஷனை வந்து ஒரு ஃபைலோஜெனட்டிக் சிஸ்டமாக கருத முடியாது அதற்கு காரணம் என்னதுன்னா ஸோ இந்த நேச்சுரல் சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷனில் ஃபைலோஜெனியை பற்றி மென்ஷன் பண்ணலை பரிணாம வகைப்பாடாக இதை கருத முடியாது ஸோ இந்த பிளான்ஸோட ஆஜின் எப்போ உருவானது ஸோ இந்த மாதிரியான எந்த விளக்கமும் இல்லை பிளான்ஸோட கேரக்டர்ஸை பேஸ் பண்ணி கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோதான் ஸோ அதனால தான் இதை வந்து ஒரு ஃபைலோஜெனட்டிக் சிஸ்டமாக கருத முடியாது ஸோ இதுதான் என்னது பெந்தம் அண்ட் ஹூக்கோ சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் Thanks for watching. Subscribe my channel for more videos. Thank you.